a asesinos delirantes. Que toman decisiones criminales. Hitler estaba allí. Le disparé y le maté. Destruidos por percepciones distorsionadas. Motivados por creencias falsas. Soy Dios al 100%. ¿Cómo inciden los delirios en las personas malvadas? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Locura. Los criminales sometidos por los delirios permiten que sus fantasías tengan consecuencias fatales. Michael Owen Perry creía que la cantante Olivia Newton-John le estaba atormentando mediante telepatía. Finalmente estalló y asesinó a cinco miembros de su propia familia. El fabricante de zapatos de Filadelfia, Joseph Kallinger, creía que tenía la misión divina de matar a toda la humanidad. Robó, violó, torturó y asesinó. Michael McDermott afirmaba que estaba atrapado en el purgatorio. Creía que podía conseguir un alma y entrar en el cielo asesinando a sus compañeros. Mató a siete personas. Estos asesinatos fueron motivados por el mismo fenómeno. Extraños delirios. Los asesinos delirantes siguen intrigándome. El psiquiatra forense Michael Stone de la Universidad de Columbia examina los casos de estos violentos criminales. El estudio de mentes extremadamente desorganizadas proporciona una oportunidad única para identificar y aislar algunos factores clave que llevan a los actos de maldad. Pero no todos los actos malvados son iguales. ¿Qué diferencia a los asesinos delirantes? El doctor Stone utiliza la escala de 22 niveles para evaluar las mentes de los asesinos y medir los actos que cometen. Los asesinos delirantes son un reto para el doctor Stone. Su enfermedad mental enturbia los motivos de sus actos. Para colocar este tipo de criminal en su escala, el doctor Stone debe analizar concienzudamente sus vidas y crímenes. Comienza con Michael Owen Perry. 1983, Lago Arthur, Luisiana, cerca del Golfo de México. La policía acudió a casa de Chester Perry, donde encontraron un baño de sangre. Se lo digo yo. Cuando entras y ves eso, hay algo que no está bien. No está bien. Grace y Chester Perry y su nieto estaban muertos. Les dispararon a quemarropa. En la casa de al lado, sus sobrinos habían sido asesinados mientras dormían. Mientras la policía buscaba pruebas, encontraron una pista importante. Una lista con cada víctima y el nombre de la cantante y actriz Olivia Newton-John. Parecía que la nota la había escrito el hijo pequeño de los Perry, Michael. El joven de 28 años se convirtió en el principal sospechoso. Michael Owen Perry era un ser excéntrico. Hablaba solo y estaba obsesionado con Olivia Newton-John. Las autoridades iniciaron su búsqueda, pero no le encontraron. La policía no sabía que su objetivo estaba a 1.700 kilómetros, mirando nueve televisores sin sintonizar. Perry había sido un brillante alumno y prometedor músico. Pero cuando tenía 13 años, una tragedia golpeó a la familia y Michael comenzó su caída hacia la locura. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. 
El 19 de julio de 1983, la policía descubrió la terrorífica escena de un crimen en el lago Arthur, Luisiana. Grace y Chester Perry, dos de sus sobrinos y su nieto, murieron tiroteados. Las pruebas apuntaban como asesino al hijo de 28 años de los Perry, Michael. El joven tenía un largo historial de enfermedad mental. Los crímenes despiadados de Michael Owen Perry son una reacción a la confusión que experimenta. Percibe el mundo de manera incorrecta constantemente y construye un delirio elaborado y en constante evolución para explicar estas experiencias extrañas. Un análisis de su pasado revela la fuente de estas percepciones equivocadas. 1968. Con 13 años, Michael Owen Perry era el pequeño de tres hijos. Buen estudiante y músico con talento. Tocaba en un conocido grupo local llamado The Great Pretenders. Pero entonces sufrió un duro revés. Su hermano Ronnie murió en un accidente laboral. El acontecimiento derrumbó a la familia. Sobre todo a la hermana de Michael. Le diagnosticaron esquizofrenia y la enviaron a un psiquiátrico. A Michael también le costaba aceptarlo. Le dijo a sus vecinos que su hermano muerto estaba de vacaciones en Inglaterra. Finalmente le ingresaron en el psiquiátrico con su hermana. La muerte del hermano de Perry revela, además de la estrecha unión familiar, una predisposición genética a la esquizofrenia. Este trastorno neurológico ataca al cerebro distorsiona las percepciones y provoca pensamientos ilusorios. Aunque se desconoce la causa exacta de la enfermedad, la investigación revela que la genética juega su papel. Los familiares cercanos de esquizofrénicos tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad. Aunque a Perry no se la diagnostican en un principio, enseguida comienza a mostrar los síntomas. Perry se escapó del psiquiátrico y se refugió en su mundo interior. Pasaba horas viendo la televisión y desarrolló una obsesión por la cantante y actriz Olivia Newton-John. Le escribía cartas contándole detalles sobre su vida. Mi madre me dio un ejemplar de la revista People en el que aparecías. Los ruidos externos causan interferencias con tus mensajes. Si no eres real y eres una marioneta de Disneyland, me encargaré de esos problemas. Perry estaba convencido de que Newton-John tenía poderes sobrenaturales. Oía voces y creía que eran mensajes telepáticos de ella. Cortó todos los árboles del jardín de sus padres para eliminar las interferencias que había con los mensajes que recibía. Las alucinaciones auditivas o escuchar voces suele ser uno de los primeros síntomas que experimentan las personas con esquizofrenia. Michael Perry parece estar en las fases iniciales de la enfermedad. A menudo se imaginan como retransmisiones de la radio o la televisión, pero las voces son realmente pensamientos internos y recuerdos que se perciben como si procedieran del exterior. Las percepciones de Perry se separaban cada vez más de la realidad. Encontraba parecido entre los ojos de Olivia Newton-John y los de su madre. Y a veces las confundía. Una vez se dio cuenta de su error y comenzó a golpear a su madre con fuerza. La confusión se convirtió en paranoia. Perry preparaba paquetes vacíos y se los enviaba a sí mismo para comprobar si le estaban vigilando. Sus delirios aumentaban y se imaginó que Newton-John se comunicaba con él cambiándose el color de los ojos. Las divacaciones fueron a más. Empezó a ver cuerpos en estado de descomposición a través de las grietas del suelo y llegó a la conclusión de que la responsable era Newton-John. Perry viajó a Malibu para enfrentarse a su torturadora imaginaria. Durante días vivió en un bosque cerca de su casa. Intentó repetidamente entrar en la propiedad, pero los vigilantes se lo impidieron. 
Incapaz de contactar con la cantante, quedó desolado. Perry reacciona a esto como un rechazo de la mujer que era tanto la figura central de su conspiración ilusoria como el centro de sus energías distorsionadas. Ahora, más aislado que nunca, Perry pierde el control y toda conexión con la realidad. Sufre una rabia psicótica. Perry regresó a Luisiana y dirigió su ira contra la familia. Entró en casa de sus primos y les disparó con una pistola mientras dormían. Después esperó tranquilamente a que volvieran sus padres. Cuando llegaron, Perry disparó a su padre, su madre y el nieto con una escopeta. El joven huyó a Washington DC y buscó refugio en un hotel barato. Compró nueve aparatos de televisión y los miraba sin sintonizar. Escribió mensajes misteriosos en las pantallas que incluían los nombres de sus cinco víctimas. Más tarde explicaría que la televisión estática era lo único que tenía sentido para él. Dos semanas después de los crímenes, Perry fue arrestado por robar una radio. Y la policía descubrió que era la persona que buscaban por el asesinato múltiple en Luisiana. Aunque le habían diagnosticado esquizofrenia, el tribunal le consideró capacitado para ser juzgado. Le acusaron de cinco asesinatos y fue condenado a muerte. En la apelación se le consideró un enfermo mental y la condena se cambió por cadena perpetua. Soy Dios al 100%. Lo hice hace 90 años. Y mi trabajo es ayudar al mundo todo lo que pueda. Perry todavía experimenta frecuentes delirios y los médicos creen que la esquizofrenia grave es incurable. Aunque Perry es responsable criminal de sus actos, debo tener en cuenta su mente ilusoria al colocarlo en mi escala. Los asesinos de brutalidad similar, cuyas facultades no están limitadas, pertenecen al nivel 8 o más en mi escala. Como la mente de Perry se apoderó de una realidad distorsionada, lo coloco en el nivel 7, asesinos paranoicos y psicóticos. Michael Perry vive en un mundo muy diferente al de las personas sanas. Algunas investigaciones médicas intentan arrojar luz sobre el origen de los delirios que sufren los esquizofrénicos. Siempre me ha interesado cómo crea el cerebro la realidad en que vivimos. El doctor Steven Taylor es catedrático de psiquiatría en la Universidad de Michigan. Estudia la manera en que los esquizofrénicos perciben la realidad. La esquizofrenia está marcada por un trastorno profundo en la habilidad para formar la realidad. Las cosas que normalmente entendemos e interpretamos pueden cobrar una importancia siniestra. Para analizar su realidad distorsionada, el doctor Taylor analizó a 23 esquizofrénicos y 15 personas sanas. Se centró en el córtex prefrontal medio, la región del cerebro que crea nuestra realidad interna. Cuando estás frente a otra persona, haces juicios rápidos sobre lo que es en tu vida, cómo piensas sobre ella y cómo piensa ella sobre ti. Toda esta información se procesa en el córtex prefrontal medio. Si el doctor Taylor está en lo cierto, los esquizofrénicos deberían mostrar actividad anormal en esta parte del cerebro. La próxima secuencia durará unos cuatro minutos. Se les muestra una serie de imágenes con la intención de activar el córtex prefrontal medio. Utilizamos una serie de imágenes con cosas agradables y luego miramos cosas que no son tan agradables. Una resonancia magnética mostró cómo respondieron los cerebros. Los resultados fueron interesantes. El doctor Taylor descubrió que las personas sanas mostraron actividad en el córtex prefrontal medio al mirar imágenes positivas. Los esquizofrénicos respondieron de forma opuesta. Mostraron una actividad muy alta al ver imágenes negativas. Vemos que los pacientes que tienen más alucinaciones y delirios muestran más reacción en el córtex frontal medio que la gente que tiene menos o ninguna alucinación ni delirio. 
El doctor Taylor cree que los córtex prefrontales medios de los esquizofrénicos no funcionan correctamente y que es esta disfunción la que causa la realidad distorsionada y los delirios. Puede que estos pacientes hayan utilizado esta parte del cerebro de forma inapropiada como respuesta a mirar imágenes negativas. Una posibilidad es que estuvieran haciendo asociaciones incorrectas, viendo un significado cuando no lo hay. Por ejemplo, mirar la televisión y creer que la persona les está hablando directamente a ellos. Es una asociación a esa imagen de la televisión, pero es totalmente falsa. El estudio del doctor Taylor puede ofrecer una nueva visión del origen de los delirios de los esquizofrénicos. Pero la esquizofrenia por sí sola no hace que una persona sea violenta. Los trastornos de personalidad, al combinarse con otros factores como los abusos de los padres, en ocasiones pueden causar violencia, suicidio e incluso asesinatos, como en el caso de Joseph Kalinger. 1975, el fabricante de zapatos Joseph Kallinger se embarcó en lo que creía era una llamada de Dios. Merodeaba junto a su hijo por las calles de Nueva Jersey, Filadelfia y Baltimore en busca de víctimas, mujeres solteras y amas de casa. Una vez identificaba el objetivo, utilizaba a su hijo para entrar en su casa y entonces ataba a la víctima. Mientras su hijo robaba, Kalinger desnudaba a la mujer, la amenazaba con un cuchillo y la agredía sexualmente. Como otros asesinos delirantes, los crímenes de Kalinger están motivados por creencias inconexas y extrañas. Sin embargo, lo que distingue a Kalinger es su naturaleza maquinadora y la tortura a la que somete a sus víctimas. Después de una serie de robos y ataques, Kalinger seguía eludiendo a la policía. Para comprender sus crímenes, el doctor Stone analizó la historia de Kallinger. Aunque sus creencias delirantes influyen en su percepción, parece que hay otras fuerzas que motivan su comportamiento, fuerzas que se manifiestan desde que era pequeño. Joe Kallinger creció en la década de los años 40 en un hogar inestable. Le maltrataban. A los cuatro años lo adoptó una pareja austríaca muy severa. Enseguida comenzó a trabajar en el negocio de zapatos de su padre adoptivo. Le prohibía jugar con otros niños, le amenazaba con devolverlos si se portaba mal y le golpeaba con herramientas de trabajo para castigarle. El pequeño Joe desarrolló mal carácter y a menudo provocaba la ira de sus padres. Robaba a sus compañeros de clase Amenazó a un niño con un cuchillo y se obsesionó con el fuego. Empezó a creer que estaba poseído por un espíritu que le hacía portarse mal. Como muchos otros asesinos en serie, Kallinger sufrió abusos por parte de sus padres. Esta crueldad parece agravar las tendencias antisociales y psicopáticas que ya estaban presentes desde una edad temprana. De adulto, Kallinger intentó controlar su mal comportamiento y buscó estabilidad. Se casó y creó una familia. Se convirtió en un zapatero habilidoso y continuó con el negocio de su padre. El negocio creció gracias a que los clientes buscaban la calidad de su trabajo. También comenzó a desarrollar un nuevo delirio. El talón del pie era la clave para mantener la salud del cerebro y ajustando los talones de sus zapatos podría controlar su errático comportamiento. Comenzó a tener alucinaciones, oía una voz que creía era la de Dios. La voz le ordenó que iniciara una misión. Debía salvar el mundo perfeccionando sus zapatos especiales y curar así a los aquejados de enfermedades mentales. Kallinger experimenta síntomas clásicos de esquizofrenia, tiene extraños pensamientos mágicos y oye voces. No es extraño que los esquizofrénicos interpreten estas voces como comunicaciones procedentes de Dios. Kallinger estaba convencido de que poseía poderes telepáticos. Empezó a experimentar con hámsteres para intentar aumentar su inteligencia. 
Cuando eso no funcionó, culpó a los animales y los obligó a correr en la rueda hasta que morían de cansancio. Kallinger también creía que no controlaba a sus hijos y que menospreciaban su autoridad. Algunos habían comenzado a cometer pequeños delitos. Como sus padres adoptivos, Kallinger infligía castigos abusivos. Pero los justificaba diciendo que era un plan de reeducación aprobado por Dios. En 1972, tres de sus hijos denunciaron los abusos a la policía. Kallinger fue arrestado y enviado a un psiquiátrico, donde le diagnosticaron esquizofrenia. Aún así, unos meses después le condenaron por abuso de menores. Sus hijos se retractaron y retiraron la sentencia. Poco después, uno de sus hijos desapareció. Aunque la policía sospechó que Kallinger era el responsable, no pudieron probarlo. En 1974, Kallinger concluyó que todos sus extraños experimentos fueron un fracaso. Esperó nuevas instrucciones de Dios. En ese momento escuchó una nueva orden. Matar a toda la humanidad. Perfil de un psicópata. Joseph Kallinger sufrió maltratos durante la infancia y repitió los pecados de sus padres haciendo lo mismo con sus hijos. Su comportamiento se volvió cada vez más antisocial y delirante y a los 35 años le diagnosticaron esquizofrenia. Kallinger creía que Dios hablaba directamente con él y que llegó a ordenarle que acabara con la humanidad. Con la ayuda de su hijo de 13 años, Michael, Kallinger comenzó otra espiral de crímenes. Entraba en las casas, robaba y torturaba a sus víctimas, siempre mujeres. En 1975, Kallinger puso en marcha la última fase de su plan de liquidar a toda la humanidad. Mientras robaba una casa, llevó a la mujer al sótano y le cortó el cuello. Murió desangrada. Kallinger fue arrestado 10 días después del crimen y condenado por robo, violación y asesinato. Su hijo se declaró culpable de robo y le llevaron a un centro de menores. Mientras estaba en la cárcel, Kallinger confesó haber cometido otros dos asesinatos, un niño del barrio y su hijo desaparecido. El doctor Stone tiene en cuenta su infancia, la locura y los crímenes de Joseph Kallinger. Kallinger es un personaje extraño, el asesino delegante y sádico capaz de infligir mucho dolor a sus víctimas. Debido a la reincidencia en sus crímenes sexuales y la tortura a la que sometió a algunas víctimas, lo coloco en el nivel 20 de mi escala. Kallinger fue condenado a cadena perpetua. En la cárcel reparaba el calzado de los otros reclusos. Allí murió de un fallo cardíaco en el año 2000. Como muchos asesinos delirantes, Kallinger sufría esquizofrenia, pero no todos ellos son violentos. Los investigadores intentan buscar los factores que provocan que los enfermos mentales se vuelvan violentos. Lo que intentamos hacer es ir un paso más allá, estableciendo una relación entre la esquizofrenia y la violencia. Robert Schuck es investigador en el Departamento de Psicología de la Universidad del Sur de California. Lo que queremos hacer es ver si podemos centrarnos en factores concretos que puedan causar que una persona con esquizofrenia se vuelva violenta. Schuck estudió a un grupo de personas con historial de violencia y que sufrían tanto esquizofrenia como trastorno de personalidad. Cree que este trastorno puede ser el factor que lleve al extremo a los esquizofrénicos. 
El principal elemento que caracteriza el trastorno de personalidad antisocial es un desprecio absoluto por los derechos y el bienestar de los demás. Esta gente no sigue normas, rompe las reglas constantemente y no mostrarán ningún remordimiento por las cosas que han hecho. Shu cree que la gente que sufre ambas enfermedades son un grupo propenso a la violencia. Para probar esta teoría, realizó un experimento que se centraba en una región crucial del cerebro, el córtex prefrontal. Recibimos impulsos muy intensos de las zonas inferiores del cerebro y el córtex prefrontal. Nos dice, no, no actuaré según estos impulsos. Nos impide actuar de forma violenta en el día a día. Es como los frenos del coche. Si su teoría es correcta, las personas con esquizofrenia y desorden de personalidad antisocial deberían mostrar anormalidad en su córtex prefrontal. Los sujetos oyen una serie de tonos. Cuando entra algo nuevo en nuestro entorno, nuestros cuerpos reaccionan a nivel biológico. Cuando el sujeto oye el estímulo por el auricular, el cuerpo reaccionará con una respuesta como diciendo, ¿qué es? Los cuerpos de los sujetos respondieron produciendo una pequeña cantidad de transpiración que fue medida por electrodos colocados en los dedos. Estas reacciones se controlan mediante el córtex prefrontal. Cuanto más transpira una persona, mayor actividad en su córtex. Cuando los sujetos se acostumbraban a un tono, se producía un nuevo sonido de alarma. Lo que queremos ver es si sus cuerpos responderán más socialmente a sonidos con sentido. Como sospechaba, las personas con ambas enfermedades mostraban una respuesta menor que las sanas, indicando así un déficit en el córtex prefrontal. Los cerebros de estas personas están conectados de manera diferente. Tenemos algunos cuyo córtex prefrontal no está funcionando y son más proclives a cometer actos violentos porque son incapaces de detener sus impulsos. Chu cree que este tipo de disfunción en el córtex puede hacer que las personas que sufren delirios paranoicos sean más proclives a responder con una reacción de consecuencias potencialmente letales. Lo que hacemos aquí es mirar las formas más extremas de estos síntomas mientras ocurren a la vez. Síntomas de esquizofrenia y síntomas antisociales. Miramos este grupo y vemos si tienen más riesgo de cometer actos violentos o criminales. Tras observar los datos iniciales sobre los sujetos más criminales y violentos, hemos encontrado más síntomas de la esquizofrenia y, por supuesto, también más síntomas antisociales. Al final, lo que puede estar sucediendo es que estas personas estén sufriendo por partida doble. Experimentan los déficits asociados a los síntomas de la esquizofrenia y también experimentan los síntomas de la personalidad antisocial. Tienen un riesgo doble de actuar violentamente de un modo criminal o antisocial. Nuestra hipótesis es que las personas con ambas enfermedades mostrarán respuestas más anormales. Con el trastorno de personalidad antisocial, este es un patrón de comportamiento 
que relaciona una violación persistente de los derechos y el bienestar de los otros. Y lo que verás son personas que no consiguen regirse por leyes, normas sociales o reglas. También son muy embusteros, suelen mentir mucho. Son impulsivos, no consiguen hacer planes, no piensan antes de actuar. Suelen ser irritables y agresivos. También son imprudentes y no les importa la seguridad de los demás. También son irresponsables. No suelen cumplir con sus obligaciones y no tienen remordimientos. No se arrepienten de sus actos. La investigación de Shuk ofrece una visión de lo que puede motivar a los esquizofrénicos como Joseph Kallinger a ser violentos. Desde pequeño, Kallinger mostró un comportamiento antisocial. De mayor, la esquizofrenia desestabilizó su mente propensa a la violencia y creó un asesino despiadado y sin remordimientos. Pero no todos los asesinos delirantes sufren de esquizofrenia. De hecho, hay muchos casos de pensamientos alucinantes y muchos tipos de asesinos delirantes. Estos son tiempos problemáticos. Hay guerras y rumores de posibles guerras. Leonard Lake era paranoico. Antiguo marine construyó un búnker bajo tierra al norte de California para prepararse ante un holocausto nuclear. Y la fantasía de Lake no terminaba ahí. El principal motivo de la construcción será una jaula. Y su propósito será el de tener presa a una mujer joven. El propósito del delirante plan de Lake era tener esclavas sexuales que utilizaría para repoblar la tierra. Lo que quiero es una compañera sexual a mi disposición. Quiero poder utilizar a una mujer cuando y como yo quiera. Lake fue responsable del secuestro y asesinato de 25 personas. Grabó la violación y tortura de dos de sus víctimas. Cuando finalmente fue arrestado, Lake se tragó dos cápsulas de cianuro que siempre llevaba encima y murió unos días después. Leonard Lake no cumple el típico delirio provocado por una enfermedad mental. El tremendo giro de su personalidad se basa en el egocentrismo y el odio hacia las mujeres. Uno de los peores asesinos de nuestra época. Lake se encuentra en lo más alto de mi escala. 22. Austin, Texas. Diana Dyle, madre de dos hijos, vivía aterrorizada. Creía que le perseguía un grupo de asesinos. En 1992, el marido de Dyle se divorció de ella y obtuvo la custodia de sus dos hijos. Diane alquiló una habitación a Jack Farris, un empresario jubilado, y escribía cartas incoherentes a las autoridades, detallando la trama en su contra que imaginaba. Diana estaba convencida de que Farris trabajaba para el grupo que la perseguía. También creía que había pagado para que perpetraran las explosiones de Oklahoma y que ella sería su siguiente víctima. Dale disparó y mató a Farris mientras leía el periódico en la mesa de la cocina. Parece que Diana Dale sufría un trastorno ilusorio, una extraña enfermedad mental que se parece de alguna manera a la esquizofrenia. Cree que sus actos están justificados y está convencida de que hay una gran conspiración para acabar con ella. La coloco en el nivel 7 de mi escala. Al igual que Diana Dale, Colin Ferguson cayó en delirios paranoicos. En 1993, un hombre armado abrió fuego en un tren de Nueva York, matando a seis personas e hiriendo a 19. El asesino fue reducido por los pasajeros. Después de su arresto, se descubrió que Ferguson, un inmigrante jamaicano, estaba frustrado por su falta de éxito profesional y sufría un delirio. Que toda la sociedad estaba conspirando contra él por su raza. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho, Colin? También decía que el gobierno le había colocado un chip en el cerebro.
Ferguson rechazó declararse enajenado mental y pudo representarse a sí mismo ante el tribunal. Tras estudiar la grabación del juicio de Ferguson, el doctor Stone intentó adivinar la causa y el alcance de su delirio. Cuando el señor Ferguson iba en el tren, como cualquier otro pasajero, se quedó dormido con el arma en una bolsa. En ese momento, alguien abrió la bolsa, sacó el arma y se puso a disparar. Este es un caso de victimización de un hombre negro. Y la consiguiente conspiración para destrozarlo. La actuación de Ferguson en el juzgado es impresionante. Muestra conocimientos sólidos del proceso legal y adopta el lenguaje y los gestos de un experto abogado defensor. Realmente cree que no es responsable y discute las versiones de sus víctimas. Me miró a los ojos. Y me apuntó con la pistola. Y con la mirada más seria que he visto nunca, me disparó en el pecho. Tras el disparo, me hice la muerta. ¿Es su testimonio que el acusado Ferguson se puso delante de usted y le disparó? No estabas exactamente enfrente de mí, sino a unos tres o cuatro metros, aproximadamente a la distancia que estamos ahora. La única vez que vio al sospechoso fue en televisión porque se hacía la muerta, ¿es correcto? Vi que me disparaste y te vi por televisión. La referencia de Ferguson a sí mismo en tercera persona, incluso al enfrentarse a sus víctimas, es digna de mención. Puede ser un intento de su delirante mente de distanciarse de los actos brutales que ha cometido. El delirio se hace más visible cuando Ferguson saca un punto que piensa que apoyará su petición de inocencia. Había 93 cargos en esa acusación. 93 cargos solo porque coincide con el año 1993. Si hubiera sido 1925... Habría habido 25 cargos, agente Parman, el billete del ferrocarril de Long Island. Sí, me consta. ¿Indica de alguna manera los asesinatos? Bueno, no lo he leído entero, pero diría que no. Cada información que encuentra Ferguson la incorpora a su delirio y confirma su inocencia, incluso un simple billete de tren. Colin Ferguson fue declarado culpable de seis asesinatos y condenado a cadena perpetua. Culpable. La fuerza del delirio de Ferguson es desconcertante. Para él, todo está relacionado con la conspiración en su contra. Creo que sufre un trastorno delirante de tipo persecutorio, una condición relacionada con la esquizofrenia. Los que lo sufren no parecen psicóticos, ya que su percepción del resto de aspectos de la vida no parece verse afectada. Sin embargo, una vez centrados en el tema de su fijación, el delirio se vuelve evidente. Coloco a Ferguson en el nivel 15 de mi escala de maldad. Asesinos múltiples, delirantes y furiosos. Mientras que Colin Ferguson creía de verdad que no era el hombre que asesinó a seis pasajeros, el asesino delirante Michael McDermott culpó de sus actos a una fantasía todavía más increíble. Era el último nazi. Le disparé y le maté. Hitler estaba allí. Le disparé y le maté. Perfil de un psicópata. El psiquiatra forense Michael Stone está analizando el impacto de los delirios y las falsas creencias presentes en diferentes asesinos. Los delirios pueden ser una fuerza poderosa para corromper las mentes y motivar un comportamiento despiadado. Pero algunos criminales retorcidos declaran estar bajo la influencia de los delirios en un intento por evitar la responsabilidad de sus actos. Año 2000, Wakefield, Massachusetts, al norte de Boston. El técnico en software Michael McDermott arrasó con todo. 
Conocido como Muco, McDermott disparó a sus compañeros con un rifle semiautomático y mató a siete de ellos. Cuando llegaron los SWAT, les dijo, no hablo alemán. Más tarde declaró que estaba en el purgatorio y que las víctimas no eran compañeros, sino Adolf Hitler y seis soldados nazis. Comentó que un arcángel le había dicho que si mataba a los nazis, ganaría un alma. La creencia de que estás muerto o en el purgatorio se conoce como el síndrome de Cotard, un estado muy poco frecuente que se suele asociar con la esquizofrenia. Aquellos que lo sufren creen realmente que han sido despojados de sus cuerpos y no se les puede convencer racionalmente de lo contrario. Sin embargo, un análisis de su pasado plantea dudas sobre la naturaleza de su delirio. 1970, Marshfield, Massachusetts. Hijo de profesores, Michael McDermott era un niño brillante y curioso. Sentía interés por la mecánica y le encantaba arreglar cosas. Tenía una gran imaginación y se pasaba horas absorto en juegos y libros de fantasía. Pero más tarde declaró que había nacido sin alma. De adulto, McDermott realizó diversos trabajos relacionados con la tecnología informática. Comenzó a sufrir depresión y se aisló refugiándose en su mundo interior. Cuando su estado empeoró, McDermott intentó suicidarse con una sobredosis de ansiolíticos. Y fue hospitalizado. La depresión puede tener un impacto devastador, nubla la capacidad de juicio y a veces crea un poderoso sentimiento de desesperación abrumador. En el caso de Michael McDermott, la depresión es una realidad opresora de la que no puede escapar. McDermott parecía encontrar alivio en su familia. Adoraba a sus sobrinos que le pusieron el apodo de Muco. Adoptó ese nombre y pidió a sus compañeros de trabajo que le llamaran así. Pero sus problemas aumentaron. En 1990, un matrimonio fugaz acabó en divorcio y empezó a tener dificultades económicas. McDermott debía miles de dólares en impuestos. Su jefe se lo descontó del sueldo para pagar la deuda a pesar de su negativa a ello. Los compañeros empezaron a notar un comportamiento alarmante. McDermott ideó un plan y les pidió que lo presenciaran. Al final estalló. Utilizando armas que tenía escondidas, McDermott se embarcó en una matanza, en la que asesinó a siete personas. En el juzgado declaró que esas víctimas eran nazis y que los había matado para salir del purgatorio. El último nazi estaba allí. Le disparé y le maté. Hitler estaba allí. Le disparé y le maté. Había cumplido mi misión. En ese momento sabía que tenía un alma. Durante el juicio, la acusación demostró que McDermott había investigado cómo fingir una enfermedad mental. También revelaron que algunas víctimas estaban implicadas en la reducción de su sueldo. El jurado le declaró culpable de siete asesinatos y fue condenado a siete cadenas perpetuas. Todos los indicios apuntan a que Michael McDermott está fingiendo el síndrome de Cotard. Lo demuestra la progresión tradicional de los síntomas asociados a la enfermedad. Un análisis más profundo revela que McDermott es un hombre trastornado al que le mueve la revancha. Al fingir que sufre un trastorno ilusorio, utiliza una enfermedad mental como protección y circunstancia atenuante. De esta manera, impide el fin que quieren las víctimas y sus familias. Lo coloco en el nivel 15, múltiples actos despiadados. Asesinos locos y delirantes. La investigación nos ayuda a entender el motivo de sus actos despiadados. 
Analizar a estos asesinos nos ofrece una visión de cómo la mente humana distorsiona la realidad y revela los extremos a los que pueden llegar algunos para evitar la responsabilidad de sus actos. El Dr. Stone utiliza su escala en un intento por entender y cuantificar la maldad y espera que algún día la ciencia ayude a prevenir estos crímenes atroces.